Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje eu quero falar com você sobre Lewis Hamilton e George Russell, ou seja, vamos falar de Mercedes, porque eu estou recebendo muitas perguntas, recebendo muitas mensagens falando sobre justamente toda a circunstância da Mercedes no campeonato mundial de 2022. Quero começar com o seguinte, Lewis Hamilton, afinal, ele está com problemas no carro, ele não está se adaptando, é porque ele é ruim, o que está que acontecendo? Muitas pessoas estão aproveitando esse período do Hamilton para falar que ele não é essas coisas todas, que ele ganhou o título de sorte só porque tinha carro, etc. É claro que as pessoas têm uma tendência a apreciar somente quem está vencendo e quando alguém vence muitas vezes consecutivas, geralmente ficam com uma certa raiva da pessoa. Eu vi isso no Vettel na época em que o Vettel tinha o seu domínio e com certeza o Schumacher, se você for parar para ver, na época do Schumacher não tinha rede social como conhecemos hoje, Twitter, essas coisas, no máximo ali um Orkut talvez, mas mesmo assim as pessoas hoje ainda falam do Schumacher, muitos têm um certo ranço do Schumacher por conta do período de domínio, eu inclusive conheço pessoas da minha família que tem esse ranço com o Schumacher por conta do domínio dele. Então os domínios tendem a ser um tanto quanto ruins para a categoria e o Hamilton é um piloto que está sempre no holofote, está sempre sendo visto e sendo admirado, mas também criticado por muita gente. Mas saindo do lado da crítica, etc., o que está que acontecendo com a Mercedes? É muito clara a circunstância, a situação deles no campeonato. Eles não têm o melhor carro, isso está claro para todo mundo, é um carro difícil em termos de pilotagem, ele quica muito, é um carro desequilibrado, é um carro que tem problema de aquecimento de pneus, de acordo com o próprio Andrew Shovlin, então não é fácil resolver todos esses problemas de uma forma rápida e de uma forma com que eles consigam não somente resolver o problema e ainda ganhar performance, ainda conseguir sair do estado em que estão hoje para ir para uma disputa um pouco mais acirrada na frente. Então a Mercedes tem uma série de fatores que eles ainda não sabem o que, que causa exatamente esses problemas. Antes falava-se que era somente uma questão do purposing, mas a gente vê que a Ferrari quica bastante e mesmo assim é um carro muito mais rápido, não tem nem comparação entre Ferrari e Mercedes. Outro ponto é que poderia ser a questão do side pod, mas só o side pod não influencia tanto assim em todas as áreas do carro, nós estamos vendo um carro que é desequilibrado, como falei, desde a pré-temporada temos visto uma Mercedes que é muito difícil de lidar, uma Mercedes que é muito nervosa, Russell e Hamilton tem que ficar corrigindo o carro a todo instante e isso é péssimo, faz com que você perca tempo, perca bastante tempo, diga-se de passagem, e claro que os rivais vão acabar tendo uma vantagem com relação a você. É um conjunto de fatores que naturalmente faz com que a Mercedes perca muito tempo, perca tempo de desenvolvimento e também na pista em si durante as provas. Se eles não sabem direito onde está esse problema, é claro que na fábrica o desenvolvimento do carro fica parado, fica difícil de você conseguir ter algum tipo de norte, algum tipo de solução rápida. Nesse caso, nós vemos que a Mercedes está perdendo terreno já para a McLaren, por exemplo, que está se encaixando com o seu carro e está conseguindo resultados mais expressivos, e claro que fica brigando com uma outra equipe ali que em tese não era para brigar. Nós vimos hoje, por exemplo, eu estou gravando isso aqui no domingo à noite, nós vimos a corrida na Emília Romanha, em Imola, onde o Hamilton não conseguiu passar o Gasly em uma Alfa Tauri, e à frente deles estava uma Williams do álbum, então o Hamilton teoricamente teria que passar com certa facilidade esses pilotos, principalmente depois que o DRS foi ativado, mas mesmo com o DRS Hamilton ficou para trás, o que indica que sim, a Mercedes tem problemas sérios a serem resolvidos. Mas não para por aí, muita gente vai argumentar, poxa mas o Russell está marcando pontos consistentemente, é um piloto que está conseguindo se manter ali nos tops pilotos, hoje mesmo terminou na quarta posição, mas aí tem um detalhe, eu acredito que a experiência do Russell com a Williams, que era um carro horrível, tenebroso nas três temporadas em que ele estava na equipe, talvez o do ano passado não fosse tão ruim, mas ainda assim era um carro fraco, até está ajudando, essa experiência está ajudando o Russell com um carro ruim da Mercedes, o Russell querendo ou não está adaptado a esse carro da Mercedes, é um cara que consegue lidar com um carro nervoso e um carro ruim, porque ele já estava em um carro nervoso e um carro ruim, a diferença é que esse é um carro ruim um pouco mais rápido do que o que ele tinha antes, só isso, o Hamilton não está acostumado, e isso não diminui os feitos do Hamilton, não diminui a carreira do Hamilton, agora eu também devo dizer que a adaptação 
é algo importante em um piloto. O Hamilton tem sete títulos mundiais, passou por algumas eras já de Fórmula 1, é um cara extremamente experiente, vitorioso e espera-se mais dele. Eu acredito também que tem a questão da pilotagem do Hamilton, ele não está no seu prime. Pode ser que ele recupere o prime ainda ao longo da temporada, mas hoje, nessas quatro provas, eu diria que o Hamilton ainda não mostrou o seu melhor, ele ainda não conseguiu extrair o seu melhor, ele ainda não se encaixou. Tem gente falando que pode ser problema psicológico ou emocional por conta do carro em si, da forma com que o carro está se comportando, então ele estaria abalado, estaria triste. Tem gente que fala que é por conta do ano passado, enfim. Aí é uma questão que só o Hamilton pode responder. Mas no final das contas, o Hamilton não apresentou ainda aquela exibição de campeão. Quando ele fica à frente do Russell logo ali no início da na primeira corrida, tem uma ordem de equipe para não ter uma batalha ali. E nós vemos claramente que o Russell fica mais de boa justamente para evitar um problema, até porque o intuito da Mercedes naquele caso era levar o carro para casa, era simplesmente passar com os dois carros na linha de chegada e marcar o máximo de pontos possíveis, já que a Red Bull teve problemas. Mas agora está claro, Russell está melhor adaptado, Hamilton está sofrendo um pouco mais para poder se adaptar, não sei se é emocional, se é psicológico, se é só uma questão de adaptar e daqui a pouco ele adapta, se tem alguma outra coisa, tem gente falando que o Hamilton está utilizando algum tipo de sensor, alguma coisa que pesa mais no carro e o carro por isso não tem o mesmo desempenho que o Russell, só que eu não vi nada oficial até agora sobre isso, eu não vi nada que justifique, teve gente falando, ah é um quilo mais pesado, só que um quilo não faz você perder dois, três, quatro décimos, para você ter uma ideia o Adrian Newey falou que a redução de peso ali de 10 quilos que a Red Bull poderia ter nesses finais de semana, faria com que ganhasse no máximo 3 décimos, ou seja, 10 quilos para 3 décimos. 1 quilo não vai influenciar tanto assim na performance do piloto, não é algo que deva influenciar dessa forma como estão falando. Portanto, o meu fechamento desse vídeo é basicamente o seguinte, Hamilton não apresentou ainda o seu melhor, Hamilton não conseguiu extrair o seu melhor e isso, claro, espera-se mais de um heptacampeão. Isso diminui, ah, só foi campeão por conta do carro? Então eu gostaria que você nomeasse um único campeão que não tinha um bom carro. Ah, mas fulano foi campeão com o segundo melhor carro, mas era um segundo melhor carro que podia sim brigar por título. Ninguém é campeão com um carro ruim, ninguém é campeão com um carro que não te dá a possibilidade de vencer. Então sim, Hamilton teve bons carros, mas ele teve a competência de vencer e de bater seus rivais. Isso é uma competência que ninguém vai tirar dele e é sim um dos maiores da história, para alguns o maior da história e é um pilotaço. Só que, no momento, não está bem, assim como vários outros pilotos não estão bem ou não estiveram. Vettel é um deles, por exemplo, que tem uma fanbase muito grande no Brasil e no mundo. O Vettel já teve temporadas ruins e não vem também pilotando no seu melhor já tem um bom tempo. Alonso também já teve temporadas ruins. Você pode pegar Senna, você pode pegar Schumacher, você pode pegar quem você quiser na história. Vai sempre ter uma temporada ruim em que esse piloto não conseguiu entregar aquilo que se esperava dele. Então é isso, a Mercedes nem ela sabe ainda qual, como resolver o seu problema, a temporada está passando, eles têm cada vez menos tempo para resolver e para poder brigar por alguma coisa maior no, no ano, mas quando resolver também a Mercedes deve dar um salto considerável de performance. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!